الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا حاضرين جماعة بزرگو نوجوانو دین ملی بھائیو پیارے بچو پردہ نسین ماں و بہنو اللہ تبارک تعالی نے ہم تمام بنین و انسان کو اس روئی زمین پر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک تعالی نے یوں ہی ہمیں بے مقصد نہیں چھوڑا یا آزاد نہیں چھوڑا کہ جس طریقے سے چاہیں آپ زندگی گزار لیں بلکہ اس کائنات کے نظام کو بہتر رکھنے کے لیے اس کائنات کا جو نظام ہے اس نظام کے اندر افراد تفریح نہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ اس دنیا کے اندر رہتے بھی عدل و انصاف کو قائم کرو اس لیے کہ عدل و انصاف یہ ایسی چیز ہے کہ جب معاشرے میں سماج میں محلے میں گاؤں میں ملک میں عالمی سطح پر جب عدل اور انصاف کا قیام ہوگا تو ظاہر سی بات ہے امن و امان ہوگا آپس میں الفت و محبت پیدا ہوگی اور اس طریقے سے معاشرے سے بہت سی بے معاشرے میں سماج میں جو بیچینیاں پائی جاتی ہیں بغض و حسد کا جو ماحول ہوتا ہے کینہ کپٹ کا جو ماحول ہوتا ہے یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی اگر عدل و انصاف کا قیام ہوگا اور اسی لئے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک نہیں بے شمار صورتوں میں اور بے شمار آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف اسلوب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر اٹھاون جس کی ابھی تلاوت کی گئی اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَن تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ امانتوں کو جو امانت کے حق دار ہیں ان کے حوالے کر دو 
انہیں سونپ دو اور جب تم فیصلہ کرو تو فیصلہ یہ عدل کے ساتھ کرو انصاف کے ساتھ کرو فیصلہ کرنے میں عدل و انصاف کر دو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کی نصیحت کی ہے جس چیز کی اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے وہ بہت ہی بہتر چیز ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر نبے جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما ان اللہ یا مرکم بالعدل والحسان اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدل کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف بجا لاؤ عدل و انصاف کا ماحول پیدا کرو اور احسان بھلائی کا ماحول پیدا کرو اپنے معاشرے میں اپنے سماج میں عدل و انصاف اور بھلائی کو عام کرو سورہ حجرات کی آیت نمبر نو جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتھ فرمایا وَأَقْسِتُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْزَتِينَ عدل و انصاف کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت تو یہ چند آیتیں ہیں اس طریقے سے بشمار آیات ہیں جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے اور جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے یہ عربی کے قائدہ ہے کہ وہ چیز وجوب پر دلالت کرتی ہے کہ وہ چیز واجب ہے معلوم یہ ہوا کہ عدل و انصاف برتنا یہ ہم تمام لوگوں کے اوپر واجب اور ضروری ہے عدل کسے کہتے ہیں عدل کہتے ہیں کہ صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے صاحب حق کو اس کا حق دے دیا جائے اسی کو عدل کہتے ہیں اسی کو انصاف کہتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بھی عدل ہے وَلَا يَذْلِمُ رَبُّكَ أَحْدَى تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ وہ عدل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والسلح باب و تحریم الظلم اس باب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کے راوی ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا لَتَوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاتِ الْجَلْحَا مِنَ الشَّاتِ الْقَرْنَا لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق تمہیں ضرور با ضرور ادا کرنا پڑے گا دنیا کے اندر کسی پر آپ نے ظلم کر لیا کسی کے احساس زیادتی کر دی عدل و انصاف کو آپ نے نہیں برتا دنیا کے اندر لے دے کر کے معاملہ چل گیا لیکن میدان محشر میں جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو وہ رب کا دربار ہے وہ زمین و آسمان کے رب کا دربار ہے کہ جہاں عدل و انصاف کا ترازو رکھا جائے گا وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا کیا ہوگا عدل و انصاف کا یہ پیمانہ اور یہ میار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیندار بکری جس نے غیر سیندار بکری کو مارا بھی ہوگا اس سے بھی قصاص اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن میدان محصر میں دلائے گا یعنی یہ عدل و انصاف ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اور عدل و انصاف کا یہ حال ہوگا تو اگر دنیا کے اندر ہم نے آپ نے اپنے گھر میں اپنے بچوں میں اپنے بیویوں کے درمیان اور اپنے کسی بھی پڑوسی یا عام لین دین میں ہم نے عدل و انصاف کو اگر نہیں برتا اس کی ریایت نہیں کی میرے دوستوں کل میدان محصر میں اللہ کے سامنے سودا بڑا مہنگا پڑے گا اور اسی لئے جو لوگ عدل و انصاف برتنے والے ہیں عدل و انصاف کو 
برتنے والے ہیں اور عدل و انصاف کرنے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن ان کے لیے نور کا روشنی کا ممبر ہوگا اور یہ ممبر اللہ کے داہنے سائڈ میں رکھا جائے گا صحیح مسلم کتاب العمارہ باب فضیلت الامام العادل کتاب العمارہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر بن آف رضی اللہ عنہما ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقصدین علی منبر من منابر النور یوم القیام ان یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم ما ولو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو عدل و انصاف برتنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز یہ تمغہ دیا ہے کہ انصاف کرنے والے عدل و انصاف کو اپنی زندگی میں برتنے والے یہ ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ان کے لیے اللہ کے داہنے سائیڈ میں ان کے لیے نور کا روشنی کا ممبر ہوگا یہ ممبر جس پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں اللہ کے داہنے سائیڈ میں ممبر ہوگا اور ممبر نور کا ہوگا روشنی کا ہوگا اور اللہ کے دونوں ہاتھ یہ داہنے ہیں کن لوگوں کے لیے الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِهِمْ مَعْلُمْ کہ جو جب فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ کرنے میں مہ دیکھی فیصلہ نہیں کرتے ہیں عدل و انصاف کو برتتے ہیں اور یہ عدل و انصاف عام لوگوں میں بھی ہوتا ہے اور اپنے بیوی بچوں میں بھی عدل و انصاف کو برتتے ہیں یعنی جو چیز ان کے حوالے کی گئی ہے اس میں وہ عدل و انصاف کو برتتے ہیں تو ان کے لیے قیامت کے دن یہ نور کا روشنی کا ممبر ہوگا ہمارا اور آپ کا معاشرہ کیا ہے یہ سماج کیا ہے ہمارے سماج میں مہدیک ہی فیصلہ ہو جاتا ہے ایک انسان دو لوگوں کا میٹر ہے معاملہ ہے آپ کو منصف سمجھ کر کے کہ آپ کے پاس جائیں گے پنچائت ہوگی چند لوگ بیٹھیں گے یہ مسئلہ جو چھڑ گیا ہے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا اور عدل و انصاف کی بات ہوگی جب وہاں آدمی پہنچتا ہے وہ چودھری صاحب آگے یہ خان صاحب کا معاملہ ہے یہ سیڑ صاحب کا معاملہ ہے یہ تو مقابل میں دوسرا انسان بڑا کمتر ہے تو کیوں نہ سیڑ صاحب کی ہاں میں ہاں ملا دیا جائے ہاں تو ایسا تو ہونا چاہے لیکن تم نے ایسا کیوں کیا تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تم نے ایسا کیا تو انہوں نے ایسا کر دیا گول مول کی بات ہے اب آپ لوگ سمجھ لیجئے اب آپ لوگ کیا بولیں آپس کا میٹر ہے محلے ہی میں رہتے بستے ہیں تو آپس میں سمجھ لیں آپ لوگ اب کیا کہا جائے یہ ڈبلو مسیح ہے کی نہیں ہے ارے تم کہو نا کہ بھائی تم غلطی پر ہو اور یہ انسان حق پر ہے آپ نے زیادتی اس کے ساتھ کیوں کی ظاہر سی بات ہے دو لوگوں کا میٹر ہوگا معاملہ ہوگا تو ایک ظالم ہوگا اور دوسرا مظلوم ہوگا ہی ایک ظالم ہوگا دوسرا مظلوم ہوگا دونوں معاملہ لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے آپ کا رول کیا ہونا چاہیے آپ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ حق حق ہے حق کی بنیاد پر فیصلہ کر دو چاہے سامنے والا ناراض ہو چاہے خوش ہو اس کی پرواہ نہ کرو اس لئے کہ تم پرواہ کرو زمین و آسمان کے رب کی کہ وہ رب تمہیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اس رب کے حکم کو بجا لاؤ اس رب کے حکم کو بجا لاؤ گے تو یہ انسان آج آپ سے ناخص ہو رہا ہے لیکن کل یہ بھی خوش ہو جائے گا اپنی غلطی کا اعتراف کر لے گا کہ میں غلطی پر تھا ہمارے خلاف فیصلہ صحیح ہوا لوگ بھی خوش ہو جائیں گے اور زمین و آسمان کا رب بھی خوش ہوگا لیکن ہمارے ماحول میں عدل و انصاف نہیں برتا جاتا ہے میں نے مثال دی 
یہ وہ عدل و انصاف کے برتنے والے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الجنہ و صفت و نعیمہ اس کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے راوی حدیث عیاد بن حمام رضی اللہ عنہ ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اہل الجنت ثلاثا ذو سلطان مقصد موفق ورجل رحیم رقیق القلب لکل دی قربا و مسلم و عفیف متعفف ذو عیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل الجنت ثلاثا تین لوگ یہ جنت والے ہیں جنتی ہیں تین لوگ یہ جنت والے ہیں جنتی ہیں اس میں سے ایک وہ سلطان ہے ایک وہ حاکم بھی ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہے طاقت ہے ذمہ دار ہے جب اس کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ فیصلہ عدل و انصاف کی بنیاد پر کرتا ہے عدل و انصاف کرنے والا حاکم اور سلطان بھی ہے دوسرا وہ انسان جس کا دل نرم ہے بہت ہی نرم دل ہے اور یہ نرم دلی رشتہ داروں کے لیے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے اس کا دل نرم ہوتا ہے اور تیسرا وہ انسان ہے جو جس کی حالت بڑی خستہ ہے خستہ ہونے کے باوجود فقر و فاقہ ہونے کے باوجود بھی وہ انسان اپنے ہاتھ کو دوسروں کے سامنے نہیں پھیلاتا ہے جبکہ معاملہ یہ ہے کہ کھانے پینے والے اہل ویال زیادہ ہیں اس کے پاس یہ نہیں کہ ہم دو ہمارے دو ایک ضروریت اس کے پاس ہے جو ایال بال بچے والا ہے بھی بچوں والا ہے لیکن پھر بھی غیرت یہ ہے کہ بے غیرتی کا ثبوت نہیں دیتا ہے اور یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں چلتا ہے اس پر گزر بسر کر لیتا ہے تو عدل و انصاف برتنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا جو اپنی زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں عدل و انصاف کو برتنے والے ہوں اور عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اقول قولی حاد القول و استغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین و استغفروہ انہو و الغفور الرحیم الحمدللہ نحمده و نستعیلہ و نستغفرہ و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد محترم سامعين حماري لي دنيا كي حر فيل مي حر مجال مي حر چيز مي ہمارے لئے آئیڈیل سیمپل اور نمونہ سید الانبیاء والمرسلین آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احضاب کی آیت نمبر اکیس اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارت فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہترین سمپل نمونہ اور آئیڈیل آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے سراپہ پیکر تھے آئیے ایک واقعہ واقعات تو بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں عدل و انصاف کے بھرے پڑے ہیں لیکن نمونے کے طور پر ان واقعات میں سے ایک واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کے گوز سے گزار کرتا چلوں جس سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملے گا کہ ہمیں بھی نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے درمیان 
عدل و انصاف کو برتنا چاہیے عدل و انصاف کو جو جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو اپنے ماحول میں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں میں اپنی سوسائٹی اور سماج میں برتنا چاہیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتی ہے کہتی ہیں کہ قریش جو تھے ان کے یہاں قبیل مخزوم کی ایک خاتون تھی قبیل مخزوم کی ایک خاتون چوری کر لیتی ہے اور چوری کی سزا شریعت اسلامیہ میں جہاں اسلامی ملک ہو شریعت کا نفاد ہو اور یہ ہے کہ چوری کتنے مقدار کی کی ہو نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں اس کے ایک فقے کی کتابوں میں اس کے کچھ سروت ہیں کہ اگر وہ تمام چیزیں پائی جائیں تو ان چیزوں کے پائے جانے کی صورت میں چور 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 کا یا چورنی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے شریعت نافذ ہے معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قبیل مخزوم کی عورت کا پہنچتا ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عادل تھے انصاف کرنے والے تھے آپ کے پاس معاملہ پہنچ گیا شریعت کی نظر میں جو حکم ہے اس حکم کی روشنی میں آپ فیصلہ فرماتے تھے معاملہ پہنچ گیا اب یہ ہو گیا کہ ہاتھ تو اس کی کٹے گی ہی کیونکہ عہد رسالت میں یہ لین دین نہیں سا گاندھی جی نہیں چلا کرتے تھے کسی کا خون نہیں آیا کرتا تھا آج ہمارے معاشرے اور سماج کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گاندھی جی کی چھاپ نوٹ موجود ہے اور منسٹروں سے ممبر آف پارلیمنٹ سے سیاسی لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں تو آپ ظالم ہونے کے بعد ہماری عدالت میں آپ مظلوم قرار دیے جائیں گے اور جو مظلوم ہے وہ ظالم قرار دے دیا جائے گا خون آ گیا منسٹر صاحب کا وزیر صاحب کا وہ ذرا اپنا آدمی ہے ذرا اس کو دیکھ لینا سب سے بڑا مجرم شریح ظلم اس نے کیا ہے لیکن ادھر سے خون بھی آ گیا اور ادھر سے اندر ٹیبل جو ہے وہ لفافہ بھی دے دیا گیا تو آج ہمارے ملک میں جہاں ہم ہیں یہ پورا پورا کوٹ یہ خرید لیا جاتا ہے جس خرید لیے جاتے ہیں بک جاتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو میٹر جاتا ہے وہاں لین دین کا کچھ معاملہ نہیں ہے چلنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی سورس بھی چلنے والا ہے لیکن چونکہ قریش کے لوگوں میں چینی گوئیاں ہونے لگی ان کو یہ ہو گیا کہ معاملہ بڑا سیریس ہے اس لیے کہ میٹر اللہ کے پاس رسول کے پاس پہنچ گیا ہے تو لین دین تو ذہن میں نہیں آیا کہ لین دین کا لیکن کہا کوئی پاور لگایا جائے کسی کو دیکھا جائے کہ کوئی اللہ کے رسول سے زیادہ کلوز ہو زیادہ قریب ہو سفارش کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو بھیجا جائے نظر لوگوں کی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پڑتی ہے اسامہ حب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بڑے محبوب تھے اللہ کے رسول کو ان سے بڑی محبت تھی کائی نہیں کو بڑھاتے ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں سفارش لے کر کے سور چل رہا ہے سورس لے کر کے پہنچتے ہیں کس عورت کے بارے میں قبیل مخزوم کی وہ عورت جس نے چوری تھی کی تھی اور میٹر اللہ کے رسول کے پاس پہنچ چکا تھا اللہ کے رسول جب ان کی سفارش سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور کہتا ہے یا اسامہ اتشوفی حد من حدود اللہ اللہ نے جو حد متعین کی ہے کہ چورنی کی سزا یہ ہے چوری کی سزا یہ ہے 
कि उसका हाथ काट दिया जाए तुम आए हो तुमको जुरत कैसे हुई उस चोरनी के बारे में तुम सिफारिश लेकर के आए हो अल्लाह की जो हद है उस हद के बारे में कि हद का नफाज न किया जाए तुमको जुरत कैसे हुई तुम आए हो सिफारिश करने के लिए और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार ही सिर्फ नहीं किया बल्कि खड़े हुए खुतबा दिया तकरीर भी की कि ये बात एक तक न रहे माशरे समाज के सब लोग जान ले कि अदल अदल है इंसाफ इंसाफ है और अदल का नफाज जहाँ एक गरीब पे किया जाएगा अदल का नफाज एक अमीर पे भी किया जाएगा हमारे यहाँ शरीत इस्लामिया में छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं है अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने खुतबा दिया और कहाजा सर काफ़ी हम शरीफ तरकू व ईजा सर काफ़ी हम ईफ़ اقاموا عليه حد ايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطات يدها कहते हैं कि देखो तुमसे पहले जो लोग थे वो क्यों गुमराह हुए बर्बादी का शिकार क्यों हुए गुमराही का शिकार क्यों हुए इसलिए कि उनके यहां एक बुरी फसलत थी कि जब कोई शरीफ इंसान जब कोई बड़े खानदान का इंसान बड़ा आदमी मज्जत इंसान जो माशरे में मज्जत समझा जाता हो मुकर्रम समझा जाता हो जिसको रिस्पेक्ट दिया जाता हो जब वो चोरी करता था जब वो जुर्म करता था तरकू तो उसे उन लोगों ने छोड़ दिया इसलिए कि ये फला साहब हैं अब इनके खिलाफ कौन सा हुक्म जारी किया जाए इनके ऊपर कैसे हज जारी की जाए इनको कैसे सजा दी जाए दाएं बाएं का रास्ता लेकर के उनको छोड़ दिया जाता था लेकिन अगर कोई पतली गर्दन वाला मिल गया कमजोर इंसान मिल गया तो उसके ऊपर हद जारी कर देते थे शरीयत में जो हद है जो सजा है उसका नफाज कर देते थे फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा करके कहा कहा कि अल्लाह की कसम उस रब की कसम जिस रब के कब्जे कुदरत में मेरी जान है अगर फातिमा बिन थे मोहम्मद मोहम्मद सल्ला वसलम की बेटी मेरी बेटी फातिमा भी चोरी की होती और मामला मेरे पास आया होता लकाचा तो यदहा तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ में काट देता इसलिए कि ये अदल है ये अदल है ये इंसाफ है अदल का दस्तूर है कि हाथ काटा जाएगा फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करे फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करे अदल का दस्तूर है कि हाथ काटा जाए सुना आपने वाक़ इसी तरीके से अदल सही मुस्लिम की हदीस कि अदल इंसाफ को आज एक इंसान गैरों को तो छोड़े अपने बीवी बच्चों में अदल इंसाफ नहीं करता ये फितरी चीज़ है कि एक बाप है एक माँ है किसी बेटे से ज़्यादा मोहब्बत होगी किसी बेटी से ज़्यादा मोहब्बत होगी दिल का मैलान उसकी तरफ ज़्यादा होगा नो प्रॉब्लम कोई मुश्किल नहीं है लेकिन जहाँ प्रॉपर्टी के लेन देन का हो वो बराबरी होनी चाहिए सुनिए अदलो इंसाफ की मिसाल कि अहद रसालत में एक सहावी जिनका नाम बशीर रजी अल्लाह तला है इस हदीस के रवायत करने हदीस को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम और इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर भी जिक्र किया है इस हदीस के रवायत करने वाले नोमान इब्ने बशीर रजी अल्लाह तला है नोमान ये बशीर रजी अल्लाह तला के बेटे थे कहते हैं कि मेरे वालद मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्ला वसम के पास तशरीफ ले जाते हैं और कहते इन्नी नहल तो इबनी हादा गुलामा कि मैंने अपने इस बच्चे को एक गुलाम गिफ्ट में दिया है हरिये में दिया है 
بعد دوسری رواتیں جس میں ان کی جو والد محترمہ تھی انہوں نے کہا کہ بچے کو لے جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لینا معاملہ آگے پیشے کا نہ ہو اللہ کے رسول کو گواہ بنا لو پہنچ گئے صحابی بشیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور کان کھول کے اور غور سے سنیے گا صرف یہاں سر مت ہلائیے گا اگر غلطی اور کوتا ہی آپ لوگوں سے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کے بارے میں ہو رہی ہوگی تو جا کے اس کو برابر سرابر کر لینا آئندہ جرات مت کرنا ورنہ قبر ہی سے عذاب قبر میں مبتلا ہو جاؤ گے قبر میں دفنانے کے بعد وہ بچہ جس کو آپ نے ایک کروڑ کا پلیٹ دیا ہوگا دوسرا بچہ جس کو پچاس لاکھ کا پلیٹ دیا ہوگا وہ ایک کروڑ جائدات کا مالک وہ بچہ آپ کی قبر میں آپ کے پاس سونے کے لیے نہیں آئے گا عذاب قبر سے آپ کو بچائے گا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جناب آئے تو ہو کہہ یہ رہے ہو کہ اس بچے کو میں نے غلام گفٹ میں دیا ہے ذرا یہ تو بتاتے چلو اکل ولدی کا نحل کا مطلع تمہارے اور بھی بچے ہیں سب بچوں کو تم نے ایک ایک غلام گفٹ میں دیا ہے کہتے ہیں کہ نہیں سب بچوں کو نہیں دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ جو غلام دینے کا ارادہ کر رہے اس کو لوٹا لو ارادہ چھوڑ دو لوٹا لو یہ جو نیت کر رہے ہو ارادہ کر رہے ہو اس سے بعد آ جاؤ نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرج آبی دل کا صدقہ میرے والد محترم نے جو ایک رائے قائم کی تھی کہ مجھے یہ نوکر گفٹ میں دے دیں گے اپنے اس رائے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مجھے وہ غلام گفٹ میں نہیں دیتے ہیں یہ صحابہ کرام تھے دن کا دل بیدار تھا ایمان کی بیداری تھی کہ فوراں سنا حدیث فوراں پیچھے ہٹ گئے ان ممبر و محراب سے یہ علماء کرام ائمہ خطبہ عیدین میں خطبہ جمعہ میں عام اجتماعات میں کانفرنسوں میں چیخ چیخ کر کے گلا پھاڑ لیتے ہیں لیکن ایسے مجرم بیٹھے رہتے ہیں جو سر ہلاتے رہتے ہیں لیکن جب مسجد سے نکلے تو وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلی تھی ہوتی ہے نہیں میرے دوستو غلط ہے ممبروں سے یہ چیزیں کیوں پیش کی جاتی ہیں تاکہ اپنی غلطیوں کی آپ اصلاح کریں اپنی غلطیوں کی آپ اصلاح کریں دوسری رواج جس میں یہ ہے اشحد غیری فئنی لا اشحد علا جو کہتے ہیں کہ آؤ اشحد غیری مجھے گواہ بنانا چاہتے ہو میں ظلم اور زیادتی پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں اس لیے کہ یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے یہ عدل نہیں ہے یہ انصاف نہیں ہے میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں تو عدل و انصاف آپ کو اپنے بچوں کے درمیان بھی کرنا ہے اگر ایک سے زیادہ شادی آپ کیے ہوئے ہیں اپنی بیویوں کے درمیان بھی کرنا ہے عدل و انصاف ضروری ہے ورنہ یہ حقوق العباد ہیں کل یہ صف اول میں نماز اور یہ ہے کہ سال میں حج اور عمرہ زکوٰۃ رمضان کے روزے نفلی روزے ایام بید یوم عرفہ کا روزہ یوم آسورہ کا روزہ شوال کے چھ روزے پیر اور جمعرات کے نفلی روزے یہ سب کرتے چلے جاؤ گے لیکن اگر عدل و انصاف کا دامن آپ نے چھوڑ دیا تو یقین جانیے میرے دوستو عدل و انصاف چھوڑنے کی بنیاد پر ظلم اور ذاتی کی بنیاد پر وہ سب میدان میں سر میں آئیں گے نیکیوں کی جھولی آپ کی خالی ہو جائے ایک اور واقعہ عبرت کے لیے کہ دل و انصاف کو لازم پکڑیے اور ظلم سے بچیے عدل و انصاف کا ایک واقعہ امام سیودی رحمہ اللہ ہم نے اپنی کتاب تاریخ الخلفا اور صفا نمبر پیج نمبر ایک سو بیالیس جس کے اندر ایک واقعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک درے تھی درے کہتے ہیں لوہے کی وہ جاکٹ جسے اس وقت جنگ میں پہنا کرتے تھے جا کے جب دشمنوں کی تیر آئے تو تیر جسم میں نہ چھوڑے وہ درے تھی اور اچانک کسی یہودی کے ہاتھ لگ گئی 
ایک دن علی ابن ابی طالب رضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اس یہودی سے بازار میں ہو جاتی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ جو در پہنے ہوئے ہے یہ تو ہماری ہے کہتے ہیں ادر او در ہی ارے یہ جاکٹ جو تم پہنے ہوئے ہو جناب یہ تو میری ہے اور معاملہ یہ ہے کہ تمہارے پاس یہ در یہ جاکٹ کیسے پہنچی جب کہ میں نے اس کو بیچا نہیں ہے میں نے کسی کو گفٹ میں بھی نہیں دیا ہے تمہارے پاس کیسا پہنچا یہودی کہتا ہے کہ یہ جاکٹ میری ہے ہاں چلیے قاضی کے پاس چلتے ہیں میٹر لے کر کے شرح قاضی جو اس وقت قاضی تھے ان کے پاس دونوں لوگ پہنچتے ہیں امیر المومن علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ادر ادھر ہی کہ اے قاضی شرح یہ در جو یہ پہنے ہوئی یہ ہوتی یہ میری در ہے میری جاکٹ ہے اور میں نے اس کو کسی کو بیچا بھی نہیں ہے اور کسی کو گفٹ میں نہیں دیا ہے لیکن کیسے اس کے ہاتھ لگ گئی یہ تو جاکٹ میری ہے اور وہ یہودی کہتا ہے کہ نہیں یہ میری ہے دونوں لوگ یہ میرا ہے میرا ہے لیکن وہ کسی ایک کا ہے شرح قادی امیر المومنی علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں حل کا بھئی نا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کوئی ثبوت ہے کہ یہ جاکٹ تمہاری ہے کوئی گواہی دے سکتا ہے کہتے ہیں میرا بیٹا حسن گواہی دے سکتا ہے قاضی شرح کہتے ہیں کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں غیر معتبر ہے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں مانی جائے گی فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے یہودی کے حق میں یہودی جب یہ فیصلہ سنتا ہے تو عدل اور انصاف کی بنیاد پر کہ دیکھی عدل اور انصاف کہ بھائی مدعی ہے دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا ہے لیکن دعویٰ کرنا کافی نہیں اس کے لیے گواہ چاہیے گواہ نہ ہونے کی صورت میں شرح قاضی جو مسلمان ہیں چاہتے تو مقابل میں امیر المومنین خلیفے وقت ہیں چاہتے تو منہ دیکھ کر کے ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے لیکن منہ دیکھی فیصلہ شرح قاضی نے نہیں کیا گواہ نہ موجود ہونے کی صورت میں انہوں نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا یہودی اس بات کو دیکھ کر کے یہ معاملہ دیکھ کر کے اعلیٰ اسلام ہو وہ یہودی اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتا ہے اور کل میں توحید پڑھ لیتا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد رسول اللہ یہ تھا عدل و انصاف اور عدل برتنے والے یہ قاضی تھے قزاد تھے جج تھے تو میرے دوستو آج ہمارا معاشرہ آج ہمارا سماج ہماری سوسائٹی ہم سے چاہتی ہے کہ عدل جیسی صفت کو اپنے اندر ہم پیدا کریں عدل کو اپنائیں اپنے معاشرے میں سماج میں محلے میں بیوی بچوں میں رشتے داروں میں دوستوں میں ہر ایک کے ساتھ ہم عدل برتیں انصاف برتیں کیونکہ یہ عدل ایسی خوبی ہے کہ عدل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے عدل کرنے والے کے لیے قیامت کے دن روشنی کا ممبر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے داہنے سائڈ میں نصب کیا جائے گا عدل کرنے سے معاشرے کے اندر بغض حسد کیڑا کپٹ اور دوسری تمام اخلاقی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر امن و امان ہوتا ہے اور اسی لیے امام نے تہمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مجموع فتوا کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ ان اللہ لین سر الدولت الکافرہ ان کانت عادلا ولا ین سر الدولت المسلمہ ان کانت ظالمہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک وہ کنٹری ایک وہ ملک جو کافر ملک ہو لیکن اگر اس ملک میں عدل و انصاف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کافر ملک کی مدد کرتا ہے لیکن اگر ایک ملک ہو جو اسلامی ملک ہو لیکن اس ملک میں اس کنٹری میں اگر ظلم اور بربریت عام ہے عدل و انصاف ختم ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اسلامی حکومت کی مسلم حکومت کی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا ہے ابراہیم تیمی رحمہ اللہ کا وہ معروف واقعہ کہ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچوں میں سے چھوٹے ننھے منے بچے ہوتے ہیں اگر کسی ایک بچے کو میں بوسا لے لیتا ہوں 
तो बोसा लेते हुए उसको चूमचे चाटते हुए मुझे ख्याल आता है कि दीगर जो छोटे बच्चे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनके दिल में मेरे बारे में कुछ बदगुमानी पैदा हो और उनकी ज़मीर को तकलीफ पहुंचे कि मेरे बाप ने मेरे छोटे भाई को बोसा लिया लेकिन हम लोगों को बोसा नहीं लिया तो ये जब ख्याल आता है तो हमारे जितने बच्चे होते हैं सबको मैं बोसा ले लेता हूँ ताकि अदल इंसाफ बरकरार रहे इसलिए मेरे दीदी भाइयों ज़रूरत इस बात की है कि हम अदल इंसाफ का पैकर बने और अदल इंसाफ अपने मुआरे और समाज में आम करें ताकि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करने लगे और हम जन्नतियों की फहरिस्त में आ सकें मरने के बाद हमारा ठिकाना जन्नत हो सके और ये है कि जन्नत और जन्नत की नमतों के हकदार हो सकें अल्लाह तबारक ताली से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताली हमें अपने माशरे में अदल इंसाफ को कायम करने की तोफ़ी अदा फरमा जुल्म ज्यादा जो एक कबीरा और बड़ा गुनाह है अल्लाह ताला उससे बचने की और अगर ये चीज़ें हो गई हूँ तो सच्ची तोबा करने की तोफ़ी अदा फरमा परवरदार आलम हम में से जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों जिनकी मौत कलमे तोहद पर हुई हो खात्मा ईमान पर हुआ हो अल्लाह ताला उनकी खबरों को नूर से भर दे उन्हें कब्र के अजाब से बचा ले उन्हें जनतुल के दोस्त में आला मकाम का फरमा परवर दिगार आलम जब तक हम इस दुनिया में बाकी रहे हमारी बका ईमान पर हो हमारा खात्मा ईमान पर हो कल जब हमें लोग अपने कंधों पर उठाते हुए कब्र के तारी गड्ढे में दफना दे लालमीन तो हमारी खबरों को भी नूर से भर दे हमें अजाब कब्र से बचा ले हमें जनतुलफरदोस में आला मकाम अता फरमा परवर दिगार आलम हम में से जो लोग बीमार हैं अल्लाह तबारक ताली उन्हें शिफा अजिला कामिला का फरमा दे परवर दिगार आलम हम में से जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह ताली उनके कर्ज़ की अदायगी की तोफ़ी अदा फरमा दे हम में से जो लावलद हैं अल्लाह तबारक ताली उन्हें नरीना औलाद का फरमा दे हमारे वो नौजवान हमारे वो बच्चे जो माँ बाप के नाफरमान हैं अल्लाह तबारक ताली उन औलाद को अल्लाह तबारक ताली वालदे की फरमा बरदारी की तोफ़ी अदा फरमा दे उन बच्चों को अल्लाह तबारक ताली उनकी असलाह फरमा दे उन्हें सीधे रास्ते की तोफ़ी फरमा दे परवर दिगार आलो हमारे जो भी मुसलमान भाई दुनिया के जिस भी खत्े में जिस भी कोने में उनके ऊपर जिस भी तरह का जुल्म और ज्यादती का मामला बरता जा रहा है आलमीन हमारे उन मजलूम भाइयों की मदद फरमा हमारे उन बहनों की इज़्ज़त और नामोस की हिफाजत फरमा परवर दिगार आलम आदा इस्लाम दुश्मनान इस्लाम सहाना यहूद और जो भी आदा इस्लाम हैं ये हमारी मुकदसात ख़ास तौर से हरम मक्की हरम मदनी बैतलमकदस और दीगर मुकदसात के खिलाफ जो तरह तरह की साजिशें आए दिन कर रहे हैं अल्लाह तबारक ताल इनकी साजिशों और इनकी मकर फरेब को अल्लाह तबारक ताल उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल फरमा पर दिगार आलम तो हर चीज़ पर कादिर है इन नबी यादी तस्लिमा अल्लाह सल महमद व अल महमद कमा सल्लाम आलिब्राहिम इन नबी तुम मजीद अल्लाह बारी अला महमद व अल आल महमद कमा बारक इब्राहिम आलिब्राहिम इन नबी तुम मजीद इन अल्लाहसान वीतुलबा वाहकर वाल करून वाहमदिल्लाबी